A very good morning, dear student. My dear student, as you know that at present, sources of business finance chapter is going on in business studies. This is chapter number seven. My dear student, uh, today I will discuss honors fund. In honor fund, I will discuss preference share. My dear student, today we will discuss the preference share. Preference share are not a main honor of a company. Equity shareholder are main honor of a company. In the previous class, in the previous lecture, already we have discussed to you that equity shareholder are the main honor of a company and preference shareholder are not a main honor of a company. Now, my dear student, today we will learn it. Uh, this is the preference share. Now I will start. Preference shares honor fund. Preference shares are those shares which get. Preference, my dear student, this is a very very important word here. Which get preference? Preference का मतलब होता है कि आपको first place दे देना, prefer दे करना आपको. तो which gets preference? इसका मतलब preference shareholder को preference दी जाती है. किस में दी जाती है? Over equity shares. In respect to, in respect to my dear student, the payment of dividend. It means first of all the dividend. Dividend means the uh, dividend means the part of profit, because my dear student, in the company case, uh, it is a very big profit and जो बहुत बड़ा profit होता है उसको जब बहुत सारे टुकड़ों में divide किया जाता है और बहुत सारे shareholder को दिया जाता है that is called dividend. So definitely we can say dividend is a part of profit. So my dear student, this is the first point is that the payment of dividend. Its mean सबसे पहले dividend preference shareholder को दिया जाएगा preference दी जाएगी preference shareholder को and at the end, equity shareholder receive the dividend, my dear student. So uh, here uh, uh, we are learning that preference shareholders gets preference to collect the dividend. And second, the repayment of investment amount during winding up. It's been my dear student. If company is winding up, company is बंद हो रही है. In that situation, first of all. Uh, equity uh, preference shareholder will uh, will receive the payment, and then after it, equity shareholder will receive the payment. My dear student, because equity shareholder, my dear the student, equity shareholder are the main owner of a company. That's why they will received at the end because they are the main owner of a company. Now, my dear student, uh, now today we will learn the features of preference share. Features, yes. The first feature is a fixed rate of dividend. Yes, my dear student, fixed rate of dividend. In the preference share, the dividend rate is fixed. और उसके सामने ही लिखा होता है ten percent preference shares या फिर twelve percent preference shares. It means, my dear student, ten percent preference share. This is the name of the preference share. Twelve percent preference share is the name of the preference share. But ten percent or twelve percent is indicate the dividend. That dividend will received by the preference shareholder, 10% or 12%. Who uh, the company decide will decide, my dear student. So fixed rate of dividend, it is already decided that it is not enough. So this is a very important features of it. The next is a no security because my dear student, uh, preference shareholder are the main owner of a company, not a main owner of company, but they are the owner of a company. Equity shareholder are main owner. But preference shareholder are not the main owner of a company, but they are the owner. So that's why there is no requirement of the company that the company has to mortgage some assets to collect the money. So company को कोई भी ऐसा पैसा लेना है, finance लेना है preference shareholder से, तो उनको कोई भी asset को mortgage mortgage करने की जरूरत नहीं है. तो no security requirement. So this is also important feature. My dear student, number third is a voting right. My dear student. Again, I am saying that preference shareholder are not a main owner of a company, so that's why they don't have any voting right. But my dear student, if company is unable to pay the dividend regular two years, then in that condition the voting right will come. Uh, otherwise, the voting right uh, uh, will be hand on the equity shareholder because equity shareholder are the main owner of a company, so that's why equity shareholder are the main owner. They have the voting right, but preference shareholder. Are not a main owner of a company, so that's why the voting right is not a hand of uh, preference shareholder, my dear student. Next is a hybrid security. This is a very very important feature. Hybrid, hybrid means mixed security. 
अक्सर वेजिटेबल उन्होंने सुना है कि भाई हाइब्रिड ये वेजिटेबल है तो उसको हम देखते हैं जब हाइब्रिड वेजिटेबल होती है तो उसका कुछ साइज़ भी कुछ अलग होता है ठीक है और उसका अलग टाइप की होती है बट हाइब्रिड बनती कैसे है हाइब्रिड वेजिटेबल भी बनती है किसी दो चीज़ों को मिलाकर माय डे स्टूडेंट तो उसी तरह से सेम फीचर इज इज योर डेट कि हाइब्रिड सिक्योरिटी इट्स मीन इफ़ यू वॉन्ट टू कलेक्ट द फाइनेंस तो डेफिनेटली देर आर टू सोर्स नंबर वन इज़ अ ऑनर फंड नंबर सेकेंड इज अ बॉर्ड फंड एंड बोर्ड द फीचर्स ऑनर फंड फीचर एंड बॉर्ड फंड फीचर्स इज इंक्लूडेड इन द प्रोफेंट शेयर डेट्स वाई वी कैन से दिस अ हाइब्रिड सिक्योरिटी बिकॉज इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर आर द मेन ऑन ऑफ अ कंपनी एंड इक्विटी शेयर होल्डर गेट द डिविडेंड बट इफ इक्विटी शेयर होल्डर इज गेटिंग द डिविडेंड दैन प्रोफेंट शेयर होल्डर इज गेटिंग द डिविडेंड बट माई डियर स्टूडेंट इफ इन द बॉर्ड फंड सपोज डिवेंचर्स इन द डिवेंचर केस इन द लॉन केस दे इज अ फिक्स लाइबिटी दे इज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे इज अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो यहाँ पर डिविडेंड का रेट फिक्स है तो इट्स मीन द बोथ फीचर्स ऑनर फंड फीचर एंड बॉर्ड फंड फीचर बोथ द फीचर्स इंक्लूडेड इन द प्रोफेंट शेयर डेट्स वाई वी कैन से दिस हाइब्रिड सिक्योरिटी मटेरियल स्टूडेंट नाउ आई विल कम ऑन द एडवांटेजेस एंड मेरिट्स ऑफ प्रोफेंट शेयर फायदा क्या है इसके नंबर वन इज अ हेल्प टू कलेक्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ फंड यस माई डियर स्टूडेंट बिकॉज द कॉन्शियस इन्वेस्टर एंड द कॉन्शियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इंटरेस्टेड टू परचेज द प्रोफेंशियर कॉन्शियस यस माई डियर स्टूडेंट कॉन्शियस जो कॉन्शियस हैं पैसा कमाने में बिकॉज उनको पता है अच्छी तरह से कि कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो हमें डिविडेंड मिलना ही मिलना है बट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए डिसाइडेड नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर का तो माई डियर स्टूडेंट ये है कि इफ कंपनी विल डिक्लेयर्ड देन कंपनी हैज टू पे अदरवाइज दिस इज नॉट द लाइब्रेटी ऑफ कंपनी डेट इक्विटी शेयर होल्डर को उन्हें डिविडेंड देना ही देना है अगर वो अपने ग्रोथ प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं पैसा तो लगा सकते हैं बट माई डियर स्टूडेंट इफ एनी इन्वेस्टर इज परचेज इन प्रोफेंट शेयर तो कौन खरीदते हैं कॉन्शियस इन्वेस्टर बिकॉज दे नो वेरी वेल अबाउट डेट डेट इफ कंपनी विल अर्न द प्रॉफिट तो डेफिनेटली टेन परसेंट ट्वेल्व परसेंट फिफ्टीन परसेंट जो भी रेट डिसाइड होगा उतना मिलना ही मिलना है तो दिस डेट्स वाई मैनी इन्वेस्टर इस वॉन्ट टू परचेज द प्रोफेंट शेयर तो डेट्स वाई हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड दिस ऑफ एडवांटेजेस नंबर सेकेंड इज अ नो फिक्स लाइब्रिटी ये इज माई डेयर स्टूडेंट दिस इज नो फिक्स लाइब्रिटी इफ कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट देन कंपनी विल पे द डिविडेंट बट इफ कंपनी इन इन लॉस दैन दिस इज नॉट द लाइब्रिटी डेट कंपनी हैज टू पे द डिविडेंट बिकॉज कंपनी इज लॉस बट माई डेयर स्टूडेंट इफ कंपनी इज टेकिंग द बॉर्ड फंड तो दिस इज अ लीगल लाइब्रिटी ऑफ द बिजनेस दिस इज अ लीगल लाइब्रिटी ऑफ द कंपनी That company has to pay the interest amount to the uh, 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 to the outsider. But in the case of preference share, this is not the fixed liability. If company is earning profit, then company will pay the dividend. Otherwise, if company is loss, then company will not pay the dividend. So this is no fixed liability. Number second, number third is a no interference. Yes, my dear student, because equity sorry preference shareholder are not a main owner of a company. So that's why they can't interfere, my dear student. So this is also the merit of it. Next is a no charge on asset. Uh, in the future already I have discussed no charge on asset because uh, my dear student, uh, preference shareholder are uh, not a main owner but they are the owner of a company. So that's why uh, we uh, will not give any assets to uh, for mortgage. So that's why this is the uh, advantages of it. Next is a variety. My dear student, this is a very very important advantages. Variety, my dear student. Uh, if uh, company want to issue the preference share, so in the preference share there are the very variety, because uh, uh, company will think about the situation of a company or company investor के point of view से भी सोचेगी, so that uh, uh, company can collect the large amount of fund. So my dear student, company can issue many types of uh, preference shares in the market. Next is a trading on equity. Yes, my dear student. If comp trading on equity, equity means owners fund. Trading means business करना. So my dear student, if uh, uh, business ने बहुत अच्छा trade करा and business earned a maximum profit, maximum profit, then definitely the maximum profit will be get by the equity shareholder, but with the presence of preference shares. बिकॉज प्रोफेंट शोल्ड आर द आर द कॉन्शियस इन्वेस्टर तो डेट्स वाई अगर कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करा है 
तो इक्विटी शेयर होल्डर को तो देगी लेकिन साथ में एक्स्ट्रा पैसा प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को भी वो पेड करेंगे ताकि उनकी गुडविल भी इंक्रीज माई डियर स्टूडेंट नेक्स्ट इज अ डिमेरिट एंड डिसएडवाटेज ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कौन कौन सी डिमेरिट हो सकती हैं नंबर वन इज़ अ फ्लक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न यस फ्लक्चुएटिंग मीन्स सपोज इन दिस ईयर कंपनी इन प्रॉफिट देन कंपनी विल पे द डिविडेंड बट नेक्स्ट ईयर कंपनी इन लॉस तो कंपनी विल नॉट पे इट्स मीन इट्स अ फ्लक्चुएटिंग चेंजेस एंड लो रिटर्न यस माई डियर स्टूडेंट इफ वी विल कंपेयर विद द बॉर्ड फंड देन डेफिनेटली इफ द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड लोन फ्रॉम बैंक दिस रेट एंड द डिविडेंड रेट विल बी लेस डिविडेंड रेट विल बी लेस माई डियर स्टूडेंट तो अगर हम उससे कंपेरिजन करें तो डेफिनेटली इट दे इज अ लो रिटर्न माई डियर स्टूडेंट दिस आर डी मैरिड ऑफ इट नेक्स्ट इज अ डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसिस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट थिंग डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एन एक्सपेंसिस यस माई डियर स्टूडेंट सपोज कंपनी इज पेइंग द डिविडेंड टू प्रोफेंट शेयर होल्डर बट कंपनी कंपनी कांट कांट राइड इन द एक्सपेंसिस साइड बिकॉज कंपनी कांट ट्रीट एज एन एक्सपेंसिस डिविडेंड को एक्सपेंसिस ट्रीट नहीं कर पा रही है तो उसका नुकसान क्या होगा माई डियर स्टूडेंट अगर वो उसे एक्सपेंसिस ट्रीट नहीं कर पा रही है तो उसे एक्सपेंसिस साइड में नहीं लिखेगी तो डेफिनेटली योर प्रॉफिट विल बी हाई एंड इफ योर प्रॉफिट विल बी हाई बिकॉज यू आर नॉट ट्रीटेड एज एक्स एन एक्सपेंसिस तो डेट्स वाई योर प्रॉफिट विल बी हाई और अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ऑन द मोर प्रॉफिट यू हैव टू पे द इनकम टैक्स तो डेफिनेटली इनकम टैक्स अमाउंट विल बी मोर तो दिस इज अ बिग डिमेरिट ऑफ इट डेट वी आर नॉट एबल टू ट्रीट एज एन एक्सपेंसिस वी आर पेइंग द डिविडेंड टू द प्रोफेंशियल होल्डर बट वी कॉन्ट ट्रीट एज एन एक्सपेंसिस तो डेट्स वाई दिस अ बिग डिमेरिट ऑफ इट एंड वी हैव टू पे द अ बिग इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट नेक्स्ट डिमेरिट इज अ नो वोटिंग राइट येस माई डियर स्टूडेंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड डेट प्रोफेंशियल होल्डर आर नॉट नॉट अ मेन ऑन ऑफ अ कंपनी डेट्स वाई दे डोंट हैव द एनी वोटिंग राइट तो डेट्स वाई दिस अ डिमेरिट ऑफ इट नेक्स्ट इज अ फिक्सड ऑब्लीगेशन येस फिक्स ऑब्लीगेशन येस माई डियर स्टूडेंट दिस अ फिक्स ऑब्लीगेशन इफ कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट दैन डेफिनेटली कंपनी हैज टू पे कंपनी हैज टू पे द डिविडेंड बट इस इफ कंपनी इज अर्निंग लो प्रॉफिट देन देन ऑल्सो कंपनी हैज टू पे तो दिस अ फिक्स ऑब्लीगेशन बट इफ कंपनी विल अर्निंग लॉस कंपनी इज इन लॉस देन कंपनी विल नॉट पे बट कंपनी इज अर्निंग लो प्रॉफिट देन कंपनी हैज टू पे दिस अ फिक्स ऑब्लीगेशन दिस अ फिक्स लाइब्रेटी दैट कंपनी हैज टू पे द डिविडेंड टू द प्रोफेंट शेयर होल्डर इन द इक्विटी शेयर होल्डर दिस इज नो कंपल्शन डेट कंपनी हैज टू पे द डिविडेंड सो थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट आई होप दिस आर मैरिड एंड डिमेरिड द फीचर ऑफ प्रोफेंशियर यू अंडरस्टर्ड थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माई डियर स्टूडेंट